Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janada Yed Vishwasam. Janada Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമാ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് റിയാദുമോൾ പെരുമ്പ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനാണ് കലാകിരീടം സമാപന സമ്മേളനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റേളേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തമ്മിലെ കയ്യാങ്കളി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ചിറ്റാരിക്കാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമ്മാക്കലും നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നിരുന്നു ചീമേനിയിലെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഹർത്താൽ നടത്തി മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വിരുദ്ധ സമിതി ജനകീയ സമിതി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംയുക്തമായാണ് ഹർത്താൽ നടത്തിയത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് വരെയായിരുന്നു ഹർത്താൽ ശനിദശ മാറാതെ ജനങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ കൊറ്റി ചുളക്കടവ് പാലം പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂപരേഖ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നുവന്നതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ പദ്ധതി ഇത്തരം കടമ്പകളെല്ലാം കടന്ന് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുകയിലാണ് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനാണ് കലാകിരീടം കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വേണു കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനാണ് കലാകിരീടം എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിജയപതാക നാട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിളക്കു തെളിയിച്ചതോടെയാണ് നാലുനാൾ നീണ്ടുനിന്ന കലയുടെ മാമാങ്കത്തിന് തിരശ്ശീല ഉയർന്നത് ആതുര സേവന രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പുതുതലമുറ കലാ സാഹിത്യ രംഗത്തും ഭാവി വാഗ്ദാനമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്കാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് കഴിഞ്ഞ നാല് രാപ്പകലുകൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച ഒപ്പന സംഘനൃത്തം മാർഗംകളി മൂകാഭിനയം മിമിക്രി തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി വൈകിട്ട് പ്രധാന വേദിയായ മുഗൾ ഗാർഡനിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചലച്ചിത്ര താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം പ്രതിഭകളാണ് കലാമേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനെത്തിയത് പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നുവന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നുവന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനാണ് കലാകിരീടം സമാപന സമ്മേളനം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നല്ല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ പറയുന്നവരാണ് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവരാണ് പേരുമാറ്റുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് കമലഹാസന്റെ സിനിമയാണ് അൻപേ ശിവം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കമലഹാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറയുന്നതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ചലച്ചിത്ര താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ അഖിൽ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത പി എസ് സഞ്ജീവ് ടി പി അഖില വിഷ്ണുപ്രസാദ് ആദർശ് അഭിരാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
नेटवर्क न्यूज पिलातरा ईस्टेरी पंचायत कुड़वे पद्धति निर्माण अवलोकन योग पंचायत अंग तमिल ऐटुमुटी और वनता पंचायत अंग पि पन्ा वार्ड अंग सिंधु टॉमी चेरपुले स्वक्य आशुपत्र चिकित्सा ईस्टेरी पंचायत कुड़वे पद्धति निर्माण अवलोकन योग संभव पंचायत जल जीवन पद्धति निर्माण अवलोकन योग योग पंचायत अंग जल जीवन पद्धति उदस्थ करावर सर ई योग जलनिधि पद्धति नेतृत्व नल्ग एस एल सी मूं भारवाह तंगे योग क्षण की चौदह इतना जलनिधि योगम जल जीवन पद्धति अवलोकन योग पंचायत प्रसडेंट जोसफ् मुतोलि मल्कि प्रसडेंट जेम्स पंदमा इन चौदह रंग प्रसडेंट जोसफ् मुतोलियुम वाकयु मरणपक्ष वन अंग तड़ा श्रमित आ समत जेम्स पंदम्मा वन अंग असभ्यम पर सिंधु टोमी कई बैग वलिड़ी सिंधु तोलि कई परे परा वल बैग पंचायत प्रसडेंट एरी परुक पेटी प्रसडेंट जोसफ् मुतोलियम विशदीकरण नल्कि पंचायत अधिकृत अभ्यर्थिये चिटरिकल पोल स्थल रंग शांत सिंधु टोम नेतृत्व मूं वन अंग ते आक्रमिकायन विशदीकरणवी जेम्स पंदम्मा रंग नैटवर्क न्यूस चेरपु ईस्ट एलरी पंचायत भरण समि अंग तमिले कय्या इन विभाग चिटारिकाल पोल स्टेशन परा नल्कि जल जीवन पद्धति नुम्बा बंधपोकन योग पंचायत प्रसडेंट जेम्स पंदमा नरण समि तमिल वाक्यूट कई जल जीवन पद्धति नुम्बा बंद बुधनावलोकन योग मुं पंचायत प्रसडेंट जेम्स पंदमा नरण समि तमिल वाक्यूट कई भरण समि पन्ा वार्ड मेबर सिंधु टोमी की कय्या कई परीकूं प्रसडेंट कईयटा श्रमिक मेबर आय सिंधु बेग वल कई परीकूंत सिंधु चिटारिकल पोल परा नल्कि चल वन मेबर्मा जेम्स पंदमा पोल परा नल्कि स्त्रीत् अपमानिक रीती वाले मोशा वाक उपयोग वन मेबर्मा जेम्स पंदमा परा नल्कि पंचायत प्रसडेंट अड्वकेट जोसफ् मुतोलिय नेतृत्व भरण समि अंग चिटारिकल पोल स्टेशन एस एच प्रतिषेध प्रसडेंट अटकम मेबरमा जेम्स को अब पोलिस् आस रजिस्टर कल के आोलिसार मुन अवड़ी कल के अंतर कौंटर के वे वाले म्लैचा भाष उपयोग स्त्रीत् अवमानिक रीती एल वन नाणक रीती मेबरमा जनप्रति नाणक रीती और तरस चीमेन मालिन्य प्लानि कय्यूर् चीमेन पंचायत व्यााच्च हरता मालिन्य प्लान विरुद्ध समि जनकीय समि यूत संयुक्त हरता रे आ वैक आरता चीमेन अरीटपा खर मालिन्य प्लानि प्रतिषेध शक्त मालिन्य प्लानि संयुक्त समर समि नेतृत्व व्यााच्च कय्यूर् चीमेन पंचायत हरता आचरचु रे आ मुद्दे वैग्ड आरुव हरता 
വാഹനങ്ങളെ ഹർത്താലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഹർത്താൽ ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഒരു തരത്തിലും ചീമേനിയുടെ മണ്ണിൽ വരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംയുക്ത സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങളിലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയോളം രൂപ ഗവൺമെൻറ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഈ കയ്യൂജി മേനി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ എതിർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ സുഭാഷ് ചീമേനി സന്ദീപ് ചീമേനി ജയരാമൻ അസൈനാർ തുടങ്ങിയവരാണ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ശനിദശ മാറാതെ ജനങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ കൊറ്റി ചൂളക്കടവ് പാലം പ്ലാന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂപരേഖ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നുവന്നതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ പദ്ധതി ഇത്തരം കടമ്പകളെല്ലാം കടന്ന് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുകയിലാണ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് പാലത്തിനായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് ജി എസ് ടി എന്നിവയിൽ മാറ്റമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് കിഫ്ബി ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകിയിരുന്നു സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് ആറ് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് കോടി രൂപ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമായ അധിക തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കിഫ്ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതനുവദിച്ച് കിട്ടിയാലുടനെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലുടൻ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നുമാണ് മന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയെയും രാമതള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചൂളക്കടവ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് പതിനെട്ട് ദശാംശം നാല് ആറ് കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കവ്വായിപ്പുഴ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ പാലത്തിന്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വേണമെന്ന ഇൻലാൻഡ് നാവിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈനിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക പുതുക്കേണ്ടി വന്നു നേരത്തെ ഭരണാനുമതിയായ തുകയിൽ നിന്ന് അധികം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് കിഫ്ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെ ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇതിനായി ആവശ്യമായി വന്ന അധിക തുകയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി വേണ്ടി വന്നത് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അപ്രോച്ച് റോഡിനുൾപ്പെടെയായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാനും അഭിനയ കലയിൽ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവും സങ്കേതങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താനും കുട്ടികൾക്കായി ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാനും അഭിനയ കലയിൽ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവും സങ്കേതങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കുട്ടികൾക്കായി ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ തല ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളുടെ മികവ് പുലർത്തിയ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചെറുവത്തൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവം നടന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിൽഡ്രൻസ് ഓഫ് ഹെവൻ കളർ ഓഫ് പാരഡൈസ് ദ കിഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബാറ്റൺ ടു എന്നീ സിനിമകളാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് സിനിമ തിരക്കഥാകൃത്വം ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയുമായ പി വി വിനോദ്കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ആർ സി ട്രെയിനർ പി വേണുഗോപാലൻ സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർമാരായ സി അനൂപ് വിജില പള്ളിപ്പാറ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓപ്പൺ ഫോറം ഡോക്ടർ ഇ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി വി വിനോദ്ക
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ പെരളം ഗ്രാമം നീലക്കുപ്പായക്കാർ കീഴടക്കിയിരുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും നീലക്കുപ്പായക്കാർ മാത്രം ഷർട്ടിനു പകരം കട്ടിയുള്ള നീലക്കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേകതരം കുപ്പായവും മുട്ടിനു തൊട്ടുതാഴെ അവസാനിക്കുന്ന പത്താം നമ്പർ തോർത്തും പാളത്തൊപ്പിയുമായിരുന്നു അന്നത്തെ പെരളത്തെ കർഷക പട്ടാളത്തിന്റെ യൂണിഫോം കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും പുതുതലമുറ അകലാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പെരളത്തെ നീലക്കുപ്പായക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പോൾ പെരളത്തുള്ള നീലക്കുപ്പായക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചിന് താഴെ മാത്രമാണ് ഉള്ളവരാകട്ടെ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരും ഇന്നും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന ഈ നീലക്കുപ്പായം ധരിച്ചു മാത്രമേ ഇവർ പുറത്തിറങ്ങി കാണാറുള്ളൂ ഞാൻ വയസ്സ് മുതലേ ഉണ്ട് ഈ വേഷത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർത്തുമുണ്ടും ഈ നീല ബനിയനും ഇത് വേണ്ട ഞാൻ ആ രാവിലെ ഇറങ്ങി എണീച്ച പാടും ഇതേ വേഷം തന്നെ ഇനിയിപ്പം എവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അടുത്ത പ്രദേശത്തെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ വേഷം തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കുറേ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ആൾ പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾ പ്രായമായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ധരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ഈ വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൂടിന് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല ഏ ഇനി മഴയത്ത് കൂടുക വെയിലത്ത് കൂടുക പാടെ പോകുമ്പോൾ വിടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനം അതാണ് മറ്റ് വയലപ്പണി എടുക്കുമ്പോൾ പുല്ലരിയാൻ പോകുമ്പോൾ പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ എല്ലാം ഇത് തന്നെ നമ്മളെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ധരിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ് നീലക്കുപ്പായം എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ മാത്രമല്ല ചെളി പുരണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ലെന്നതും കഴുകാൻ എളുപ്പമാണെന്നതും നീലക്കുപ്പായം ഇവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു പെരളത്തെ നീലക്കുപ്പായക്കാർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാർഷിക വൃത്തി അതുപോലെയുള്ള കായിക അധ്വാനങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കാർഷിക വൃത്തി ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മാത്രമായി ഒരു യൂണിഫോം എന്ന ഒരു ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അന്ന് യൂണിഫോം എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു സമയത്തായിരുന്നു റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ അന്ന് തുണികൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പഴ പഴമക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ കിട്ടിയ നീല തുണികൾ കൊണ്ട് ഏറ്റവും സുഖകരമായി ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അവരുടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ കീശ പോലുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി ഒരു നീല തുണിയിൽ ഷർട്ട് തയ്പ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തോർത്ത് നീളത്തിലൊരു തോർത്തും അതൊരു വേഷമായി ഒരു യൂണിഫോമായി അവർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഇന്നും പത്തോളം ആളുകളാണ് ആ വേഷത്തിൽ അവരുടെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ മുഴുകുന്നത് എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുഖകരമായ വേഷമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കാലത്തിൽ പലരും ഇതിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പത്തോളം ആളുകൾ ഈ വേഷത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പെരളത്തിൻ്റെ നീല പട്ടാളമെന്ന് എപ്പോഴും മുദ്ര ചാർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സേതു നെടുമ്പയ്ക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ പഴയങ്ങാടി പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റും ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം ഉടൻ മാടായി ചൈനാക്ലെ കമ്പനിക്ക് സമീപത്തെ എം ഇ സി എ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റും മാടായിപ്പാറയിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പണിയുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായികാരൻ പറഞ്ഞു മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അടുത്ത മാസത്തോടെ മാടായി ചൈനാക്ലെ കമ്പനിക്ക് സമീപത്തെ എം ഇ സി എ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും പഴയങ്ങാടി പുഴയിൽ പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റും ഇരുപത്തിയാറിന് ഓഫീസിന് സാധന സാമഗ്രികൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം മുൻപ് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന് സമീപം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥലം ഏതു സമയത്തും പൊളിച്ചുമാറ്റാമെന്ന ധാരണയിൽ ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ ധാരണയായി ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന വകയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കും ഈ തുകയും സർക്കാർ അനുമതിയോടെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തി അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ മാടായിപ്പാറയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പുതിയ ബഹുനില കെട്ടിടം പണിയുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മറ്റ് നൂലാമാലകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തോടുകൂടി ഈ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ള തറക്കല്ലിടൽ പരിപാടി അടക്കം മുന്നോട്ട് പോകും പുതിയ പാലത്തിന്റെ പണിയും കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നയിടത്ത് ഉടൻ ആരംഭിക്കും മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തനം ചൈനാക്ലെ കമ്പനിക്ക് സമീപത്തേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ യാത്രാ സൗകര്യം കുറവാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആക്ഷേപമുണ്ട് നെറ്റ്
എം എൽ എ എം രാജഗോപാലിനും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കൈക്കൊണ്ടതോടെയാണ് ഫണ്ട് ലഭ്യമായത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊയോങ്കര ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു കൊയോങ്കര ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും നിലവിൽ ഒ പി വാർഡ് മാത്രമാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും മറ്റ് മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ സൗകര്യമില്ലെന്നും അതുപോലെ ആവശ്യമായ ശുചിമുറിയും റെസ്റ്റ് റൂമും നിലവിലില്ലെന്നും കാണിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആയുഷ്മാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ എം രാജഗോപാലനും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കൈക്കണ്ടതോടെയാണ് ഫണ്ട് ലഭ്യമായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ലെൻസ്ഫെഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പയനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം മെഡാട്ട് വെച്ച് നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം രാവിലെ പത്തിന് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈസൻസ്ഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ പതിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം എഡാട്ട് ഗ്രീൻ പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി ജി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലെൻസ്ഫെഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രസിജി കുമാർ കെ വി വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശി അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ലെൻസ്ഫെഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ സി മധുസൂദനൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി ജേക്കബ് മാണി ജഗത് പ്യാരി വി സി പോള ചന്ദ്രൻ സി കെ പ്രശാന്ത് കുമാർ സി എം പ്രേമരാജൻ സി ശശീന്ദ്രൻ പി പി കിഷോർ കുമാർ പി പി സുധീഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച തൃക്കരിപ്പൂരിലെ നജാമറിയം എന്ന ആറു വയസ്സുകാരുടെ ചികിത്സാ ധനസമാഹരണത്തിനായി കാരുണ്യയാത്ര നടത്തി കരിപ്പാൽ ഗ്രൂപ്പ് ബസ്സുകൾ മാതൃകയായി മലബാർ ബസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിപ്പാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂന്ന് ബസ്സുകളാണ് വ്യാഴാഴ്ച കാരുണ്യയാത്ര നടത്തിയത് തലസേമിയ എന്ന അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ നജാമറിയം എന്ന ആറു വയസ്സുകാരി കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനായി ജനകീയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക സമാഹരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നജാമറിയത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളാലാകുന്ന സഹായം എത്തിക്കാനാണ് മലബാർ ബസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിപ്പാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൂന്ന് ബസ്സുകൾ വ്യാഴാഴ്ച കാരുണ്യയാത്ര നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് മുതൽ നവംബർ മൂന്ന് വരെ ഗോവയിലെ പട്ടോഡ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഏഴാമത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് സെപക്ത്രാക്കോ കേരള വനിതാ ടീമിന്റെ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അവസാനിക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ ഇ എ അരീന ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാർക്കോട്ടിക്സൽ ഡി വൈ എസ് പി എം എ മാത്യു നിർവഹിച്ചു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ കളി കാണുമ്പോഴാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നിയമം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് കളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം കെ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി എസ് ഐ സി വി സന്തോഷ് കുമാർ എം ടി പി ബഷീർ വനിതാ ടീം മാനേജർ കെ സ്മിത ടീം കോച്ച് കെ വി ബാബു ആർ അർച്ചന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒക്ടോബർ ഏഴിനു തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പ് ഇരുപത്തിയേഴിന് സമാപിക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം തമ്പാൻ വൈദ്യർ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേജിന്റെയും ഗ്രൌണ്ട് ഇന്റർലോക്കിന്റെയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം തമ്പാൻ വൈദ്യർ സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്റ്റേജിന്റെയും ഗ്രൌണ്ട് ഇന്റർലോക്കിന്റെയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചില നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കുട്ടികളുടെ ഗാന്ധി ശില്പ രചനകളുടെ പ്രദർശനം ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് നടക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഗാന്ധിയൻ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെമ്പ്രകാനം ചിത്ര ശില്പകലാ അക്കാദമിയുടെയും തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾ സെ യു പി സ്കൂളിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ശില്പങ്ങളുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പയ്യന്നൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർശനം ഒരുക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഗാന്ധിയൻ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും പ്രദർശനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പ്രജിത് കുമാർ കെ എം എം പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും വീൽ ചെയറിൽ മൂകാംബികയിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുകയാണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും എടവണ്ണപ്പാറയിൽ താമസക്കാരനുമായ കണ്ണൻ അപകടം തന്നെ തളർത്തിയെങ്കിലും പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം ഇദ്ദേഹം തനിച്ച് പോവുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എടവണ്ണപ്പാറ ചെറുകുറ്റിശ്ശേരി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ചതാണ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും എടവണ്ണപ്പാറയിൽ താമസക്കാരനുമായ കണ്ണന്റെ വീൽ ചെയറിലുള്ള തീർത്ഥയാത്ര മഴയും വെയിലുമേറ്റ് മൂകാംബിക ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ് റോഡിലെ കയറ്റം കയറുന്നതിന് ചിലർ സഹായിക്കും മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിൽ തനിച്ചു മുൻപ് ശബരിമലയിലേക്കും ഇദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂകാംബിക ദർശനത്തിനു ശേഷം ട്രെയിൻ മാർഗം കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും ഉള്ള യാത്ര നടത്തുമെന്ന് കണ്ണൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാധമംഗലം യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ചികിത്സാ സഹായം നൽകി വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പാണപ്പുഴയിലെ പി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയത് വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പാണപ്പുഴയിലെ പി വി കുഞ്ഞിരാമന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മാധമംഗലം യൂണിറ്റ് ചികിത്സാ സഹായം നൽകി വ്യാപാര ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി പി മുഹമ്മദ് ഹാജി ചികിത്സാ സഹായം കൈമാറി യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമേശൻ ഹരിത പി കെ ഖാദർ മൗലവി എം ജനാർദ്ദനൻ കെ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ പി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ പച്ചക്കറി തൈകളുടെ വാർഡ് തല വിതരണം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാർഡുകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ നാൽപ്പതിനായിരം പച്ചക്കറി തൈകളുടെ വാർഡ്തല വിതരണോദ്ഘാടനം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുളക് വഴുതിന തക്കാളി കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ വെണ്ട എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി വരിക അതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വാർഡുകളിലും നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പച്ചക്കറി തൈയുടെ തൈ വിതരണം ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് സമീപ ദിവസങ്ങളിലായി ഓരോ വാർഡിലും വാർഡ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഈ തൈ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ തൈ വിതരണം നടത്തും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ടി സബിത ശശി പൊറയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാർഡുകളിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കലാമണ്ഡലം നാരായണൻ നമ്പീശനുമായി സമയം പങ്കിട്ട് മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഡോർഫ് കെറ്റലിന്റെ സഹായത്തോടെ പയ്യൂർ ഫോക്ലാൻഡ് ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കഥകളിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ നളചരിതം മാട്ടക്കഥയിലെ രണ്ടാം ദിവസ കഥാസാരം കഥകളി സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ കലാമണ്ഡലം നാരായണൻ നമ്പീഷനിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള അപൂർവമായ അവസരമാണ് മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയത് 
നളന്ദമയന്തിമാർ വിവാഹിതരായ വിവരം ഇന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ഏത് വിധേനയും അവരെ വേർപെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കളി ദ്വാപരന്മാരുടെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് അതീവ ഹൃദ്യമായി സംഗീതത്തിലൂടെയും മുദ്രയിലൂടെയും കലാമണ്ഡലം നാരായണൻ നമ്പീശൻ കുട്ടികൾക്കു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോർഫ് കെറ്റലിന്റെ സഹായത്തോടെ പയ്യനൂർ ഫോക്ലാൻഡാണ് കുട്ടികൾക്കായി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ടി സുലജ നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിതരണോദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ നിർവഹിച്ചു ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ അതായത് വീടുകളിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ വീടുകളിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികളിലായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്യായണി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി സുധാകരൻ പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ സൌമ്യ സി എച്ച് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് കരിവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിന് സാനിറ്ററി ഇൻസിനേറ്റർ സമർപ്പണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരിവള്ളൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിന് സാനിറ്ററി പേഡ് ഇൻസിനേറ്റർ സമർപ്പണവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീ സമ്പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം നിരവധി പീഡനങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പി പി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ധന്യ മനോജ് ക്ലാസ് എടുത്തു റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ കെ അരുൺ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കെ പ്രവീൺ എ ഗംഗാധരൻ ശ്രീജിത്കുമാർ പി സി കെ പി ശ്രീജ പി കുഞ്ഞമ്പു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോറോം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഓഫ് കേരള ലയൻസ് ക്ലബ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഗാ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കോറോം എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഓഫ് കേരള പയ്യനൂർ താലൂക്ക് കരിവള്ളൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം മാത്തിൽ മാതമംഗലം ലയൻസ് ക്ലബുകൾ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുമായി ചേർന്ന് മെഗാ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ലീന എ വി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലയൻസ് സോൺ ചെയർമാൻ മേജർ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റീജിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ ലയൻ സിദ്ധാർത്ഥ വണ്ണാരത്ത് ആശ പി വി ഡോക്ടർ ഷഹീദ അജേഷ് തൈക്കടവ് എം വൈശാഖ് കെ നന്ദന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെഗാ ക്യാമ്പിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഈ വർഷത്തെ നീന്തൽ പരിശീലന പരിപാടി അവസാനിച്ചു നാലിൽ നിന്ന് നീന്തി പോകാം പരിപാടിയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഈ വർഷം നീന്തൽ അഭ്യസിച്ചത് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക നീന്തൽ പരിശീലന പരിപാടിയാണ് നാലിൽ നിന്ന് നീന്തി പോകാം ആറു വർഷമായി സ്കൂളിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനും പ്രമുഖ നീന്തൽ പരിശീലകനുമായ സി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് അധ്യാപകരായ കെ പി സതീശൻ എം കെ പ്രസാദ് എന്നിവരും പരിശീലകരായുണ്ട് പയ്യനൂർ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടെയാണ
എല്ലാ വർഷവും നീന്തലറിയാത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ നീന്തൽ പരിശീലനം തുടർച്ചയായി നടത്തി വരുന്നത് കൗൺസിലർമാരായ ഇ ഭാസ്കരൻ ഇ കരുണാകരൻ വി വി സുഗു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ശ്രീ മാന്യമംഗലം വേട്ടക്കൊരു മകൻ സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി മഹോത്സവം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നോർത്ത് സോൺ കലോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനാണ് കലാകിരീടം സമാപന സമ്മേളനം പി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈസ്റ്റേളേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ തമ്മിലെ കയ്യാങ്കളി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ചിറ്റാരിക്കാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കലും നിലവിലുള്ള ഭരണസമിതിയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നിരുന്നു ചീമേനിയിലെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഹർത്താൽ നടത്തി മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വിരുദ്ധ സമിതി ജനകീയ സമിതി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംയുക്തമായാണ് ഹർത്താൽ നടത്തിയത് രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് വരെയായിരുന്നു ഹർത്താൽ ശനിദശ മാറാതെ ജനങ്ങളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായ കൊറ്റി ചുളക്കടവ് പാലം പ്ലാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂപരേഖ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നുവന്നതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ പദ്ധതി ഇത്തരം കടമ്പകളെല്ലാം കടന്ന് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിന് നൽകേണ്ട നഷ്ടപരിഹാര തുകയിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ വാർത്തകൾ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ലഭ്യമാണ് വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതുവരെ ന